ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விசிஏ நான் ராஜேஷ் இன்றைக்கி இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட கவுண்ட் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க அம்ஃபன் சைக்ளோன் லோக்கஸ்ட் அட்டாக் அதாவது வெட்டிக்கிளிகளோட அட்டகாசம் வைசாக் அண்ட் ராய்பூரில் கேஸ் லீக்கேஜ் கடலூர் என்எல்சியில் ஃபர்னஸ் பிளாஸ்ட் ட்ரெயின் அண்ட் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸில் நிறைய மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இறந்து போனது எக்கனாமி டிப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வறுமை பசி பட்டினி சாவு அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நம்மளால் மறக்க முடியாத ஆனால் நம்ம எல்லோரும் மறக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு வருஷம் இதிலேருந்து மீண்டு வர நமக்கு இப்போ தேவை நிறைய பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரியை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரின்னு சொன்ன உடனே ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகியை பற்றியோ ஒரு பொலிட்டிஷனை பற்றியோ ஒரு செலிபிரிட்டியை பற்றியோ ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை பற்றியோ பேச போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எங்கிறது வேணால் கிடைக்கலாம் நம்ம வீட்டு கிச்சனில் இருக்க குக்கர்லேருந்து கூட கிடைக்கலாம் எஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிடிகே ப்ரெஸ்டிஜ் குரூப்ஸோட சேர்மன் மிஸ்டர் டிடி ஜெகநாதனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் டிடிகே ப்ரெஸ்டிஜ் குரூப்ஸோட ப்ரெஸ்டிஜ் ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபேமஸாக இருந்த டைம் அது ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியா சேல்ஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஆனால் நார்த் இந்தியாவோட சேல்ஸ் அவ்வளோவா இல்லை என்ன ரீசனாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டிடிகேவோட சேர்மன் அவராக யூபிக்கு போனார் யூபியில் போயிட்டு ஒரு டீலர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு விசாரிக்கிறப்போ அவர் ஒரு குடவுனோட ஷெட்டரை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சார் அந்த குடவுன் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டான குக்கர்ஸ் எல்லா குக்கர்லேயும் ப்ரெஸ்டீஜோட பிராண்ட் நேம் இருந்துச்சு இதுக்கு என்ன ரீசன்னு கேட்டால் நார்த் இந்தியாவில் யாருமே உங்கள் குக்கரை வாங்க ரெடி இல்லை ஏன்னா உங்கள் குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆகுதுன்ற அதிர்ச்சி தகவல் அந்த டீலர் சொன்னார் இதை பார்த்து நம்ம சேர்மனுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி எப்படா இந்த சேலஞ்சிலேருந்து வெளியே வர போகிறோன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தார் ஆனால் சேலஞ்சர் சொன்னால் அவருக்கு புதுசு இல்லை நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல அவர் டிடிகே ப்ரெஸ்டிஜ் குரூப் சேர்மனாக பதவி ஏற்றுக்கிட்டப்போ ஒரு பெரிய தொழிலாளர் பிரச்சனையை சமாளிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் இருந்த அக்யூட் அலுமினியம் ஷார்ட்டேஜ் இஷ்யூலையும் ஓவர் கம் பண்ணி நைன்டீன் செவன்டி எயிட் அளவுக்கு குக்கர் சேல்ஸில் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக ஷைன் ஆகிட்டார் பட் நார்த் இந்தியாவில் குக்கர் சேல்ஸ் பிக்கப் ஆகலை அதுக்கான ரீசன் என்னன்றதை நமக்கு பார்த்தோம் பட் இதில் ஹைலைட் என்னென்னா இந்த குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆகிற விஷயத்தை இவருக்கு யாருமே எந்த டீலருமே சொல்லலை ஹி வாஸ் கிளாட் தட் ஹீ விசிட்டட் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் காட் டு நோ அபவுட் திஸ் இஷ்யூ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலனா பஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஒருத்தரோட உயிரை உயிரை எடுக்கிற அளவுக்கு அது டேஞ்சரஸ் அப்படி இருக்கும்போது நார்த் இந்தியாவில் குக்கர் சேல்ஸ் பிக்கப் ஆகாதது ஒன்றும் சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் கிடையாது குக்கர்ஸ் பிளாஸ்ட் ஆகிறத பற்றி நினச்சிட்டு இருந்த நம்ம டிடிகே சேர்மனால் அன்றைக்கி ராத்திரி ஃபுல்லாக ஹோட்டலில் தூங்க முடியவே இல்லை அவர் யோசிச்சுட்டே இருந்தார் நைட் ஃபுல்லாக நைட் ஃபுல்லாக யோசிச்சதில் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா குக்கர்ஸ் பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான ரீசன் லோ அண்ட் சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியில் இருக்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஸோ ஒரு குக்கரோட லைஃப் டைம் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் ஆனால் அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வராது ஸோ இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்க சப்ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸை வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதால தான் இந்த குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆகுதுன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ ஒரு குக்கரோட சேஃப்டி வால்வ் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்மத் அண்ட் டின் அப்படின்ற அலாயில் செய்யப்பட்டிருக்கு அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அந்த காஸ்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற சீப்பான சேஃப்டி வால்வில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதனால் வந்துட்டு குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இந்தியன் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூப்ளிகேட்ஸ்ன்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமே ஆகிடுச்சு சாப்பாட்டுலேருந்து மருந்துலேருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே டூப்ளிகேட்ஸ் அதை விற்கிற டீலர்ஸுக்கு அவங்களோட கூல்ஸ் சேல் ஆனால் போதும் கல்லா கட்டினா போதும் அதோட பின்வெளிகளை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை ஸோ இதை நினச்ச டிடிகே சேர்மன் என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம ஒருத்தனால் டூப்ளிகேட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வர்றது தவிர்க்க முடியாது ஆனால் டூப்ளிகேட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே நம்ம குக்கர் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு யோசிப்போம்னு முடிவு பண்ணார் உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா பெங்களூரில் இருக்கிற அவரோட ஃபேக்ட்ரியோட சீஃப் இன்ஜினியர் ஃபோன் பண்ணி இந்த இஷ்யூ ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேப்
ஏன்னா அன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவோட இனோவேஷன்ன்றது அந்த லெவலில் தான் இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் கம்பெனியால் லைசன்ஸ் செய்யப்பட்ட அம்பாசிடர்க்கார அச்சு பிசுறாமல் அதே மாடலில் ஐம்பது வருஷமாக செஞ்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இனிமேலும் யாரையும் நம்பி புரோஜனம் இல்லை எப்படியாவது இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி நார்த் சேல்ஸை டாப்பு கொண்டு போகிறோம்னு நம்ம டிடிகே சேர்மன் முடிவெடுத்து ஒரு மாதமாக லேபில் டே நைட்டாக ஒர்க் பண்ணி இனோவேட் பண்ண டெக்னாலஜி தான் ஜிஆர்எஸ் அப்படின்ற கேஸ்கெட் ரிலீஸ் சிஸ்டம் ஒரு குக்கர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஏன்னா மூணு மெக்கானிசம் இருக்குது ஒன்று வெயிட் வால் சேஃப்டி பிளக் அண்ட் ஜிஆர்எஸ் வெயிட் வால்வுன்றது ஒன்றும் பெரிய சயின்ஸ் இல்லைங்க நம்ம விசில் போடுறோம் தெரியுங்களா அதான் குக்கரில் சாப்பாடு குக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் விசில் அடிக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு விசில் வருது இன் கேஸ் குக்கரில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு அண்ட் அந்த வெயிட் வால் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க விசில் வர முடியாத பட்சத்தில் அதுக்கான சேஃப்டி ஐ மீன் அதுக்கான பேக்கப்பு தான் சேஃப்டி பிளக் இன் கேஸ் இந்த விசிலும் பிளாக் ஆகிருக்கு சேஃப்டி பிளக்கும் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்ற தருணத்தில் என்ன ஆகும்னா பிளாஸ்ட் ஆகிரும் எப்போ பிளாஸ்ட் ஆகும்னா கேஸ் கெட்டலி சிஸ்டம்ன்ற கான்செப்ட் வராத வரைக்கும் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டிடிகே சேர்மன் பண்ண சின்ன ஐடியா தான் அந்த ஜிஆர்எஸ்ன்ற கேஸ்கெட் ரிலீஸ் சிஸ்டம் இந்த கேஸ்கெட் ரிலீஸ் சிஸ்டம்ன்றது ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சென்ஸ்லாம் கிடையாதுங்க சிம்பிளாக ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கோட லெட்டில் ரைட் சைட் ஸ்மால் ஹேண்டில் பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டார் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் கேஸ்கெட் ஹோல்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைமில் வெயிட் வால் அதாவது நம்ம விசில் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை விசில் வரல வெயிட் வால் பிளா பிளாக் ஆகிடுச்சு அடுத்து சேஃப்டி வால்வும் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுப்போமே என்ன ஆகுனா ரப்பர் கேஸ்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த ரைட் சைடில் இருக்க சின்ன ஹோல் எக்ஸ்போஸ் ஆகி அது வழியாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடும் இது தான் கேஸ்கெட் ரிலீஸ் சிஸ்டம் ஸோ அந்த வகையில் குக்கர் பிளாஸ்ட் ஆகிறது அவாய்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஒரு சின்ன இனோவேஷனால் திருப்பியும் ஆல் ஓவர் இந்தியா ப்ரெஸ்டீஜ் குரூப்ஸோட சேல்ஸ் பூம் ஆச்சு ஸோ இந்த ஜிஆர்எஸ் சிஸ்டமை டிடிகே ப்ரெஸ்டீஜ் குரூப்ஸ் பேட்டன் பண்ணலை ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி தேதிக்கு குக்கர்னாலே எல்லாமே ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ரெஷர் குக்கர் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த கம்பெனி குக்கர் யூஸ் பண்ணுறோன்றது இல்லாமல் பப்ளிக் எல்லாருமே ப்ரெஸ்டீஜ் குக்கர் தான் சொன்னாங்க அதனால் எங்கே குக்கர் வெடித்தாலுமே கெட்ட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் குரூப்புக்கு தான் ஸோ பேட்டன் பண்ணாத காரணத்தால் எல்லா கம்பெனிஸுமே இந்த ஜிஆர்எஸ் மெக்கானிசம் அவங்க குக்கர்ஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் ப்ரெஷர் குக்கிங் சேஃப் ஆகிடுச்சு ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வுனால் அது பெருசாகவும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க பெரிய பெரிய பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிப்பட்ட சொல்யூஷன் தான் இந்த ஜிஆர் சிஸ்டம் ஒரு சின்ன ஹோல் பல பேரோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கு அதே மாதிரி டிடிகே ப்ரெஸ்டீஜ் குரூப்புன்ற ஒரு பெரிய குரூப்போட பிஸ்னஸ்ஸை காப்பாற்றிருக்கு அந்த வகையில் அவங்க திருப்பியும் மார்க்கெட் லீடர்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அதுக்கான சரியான நேரம் வரப்போ கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஏசிஏ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்